BTS が長年にわたり、笑ったり泣いたり、様々な感情を抱かせることで称賛されてきたのは当然のことです。しかし、V の泣ける瞬間には、どんなに硬いファンでも涙を流してしまうことがある。感動的なスピーチ、悲しい歌、そしてカメラに向かって堂々と感情をぶつける姿など、彼の泣き顔は世界中のファンの心を揺さぶります。この動画では、V の涙に感動した注目の回をご紹介します。でも、その前に、BTS に関する最新の動画を更新するために、私のチャンネルを購読することを忘れないでくださいね。では、動画に戻ります。1、BTS の Love Yourself コンサートで、喉の痛みに涙を流したとき、ステージの裏側での遊び心とは対照的に、パフォーマンスに関しては、V はひたむきなアーティストであるだからこそ彼は常に自身のパフォーマンスに高い基準を置いている2019年に入り BTS は「ラブ・ユア・セルフ」コンサートを開催した「ラブ・ユア・セルフ・イン・ロンドン DVD」の中でメンバーがステージに立つためにヘアメイクで準備している時 V は声を温めようとしたしかし喉の調子が悪いのか思うように歌えず悔しそうな表情を浮かべていた結局 V は見事なステージを披露してくれたがそれだけではダメだったアンサー「ラブ・マイ・セルフ」ステージの後 V は再びステージに戻ったその場にいた他の2人のマクネメンバージミンとジョングクはすぐに彼を慰めたジョンクックはその場にいたみんなにマクネが泣くのを見るとみんなこんな気持ちになるのかと尋ねたジミンは待合室までハグをして自分が一番気遣いのできる人間であることを証明した集合写真を撮ろうとした時最年長のジンが V に V が泣いているのを見て胸が張り裂けそうだと言ったリーダーの RM は V が落ち着くまで時間がかかると思いみんなに泣かせてあげようと優しく声をかけたそれを知ったアーミーはテヒョンが常に最高のステージを提供しようとする姿勢だけでなく彼が他のメンバーから常に愛されていることを知り畏敬の念を抱くようになった 2V が親友のジミンに手紙を書いた時 BTS の95ラインである V とジミンは BTS がデビューしていない頃から長い間友情を育んできたことで知られています時に灰が見合うこともあるが2人は特別な絆で結ばれている BTS ボンボヤージュシーズン2ではハワイで思い出に残る休暇を過ごし旅の最後には船旅をしたその準備としてメンバー一人一人が他のメンバーに手紙を書くことになり V は自民に捧げたそしてその手紙を読み上げると V はみんなをメロメロにしたその手紙にはこう書かれていたこの6年間君は僕の大切な友達だったデビューする前くんはよく緊張していたその時スタッフと打ち合わせをしたんだ自民の加入について私の意見を聞かれました私は考えた末にいつも励ましてくれる親友と一緒にチームデビューしたいと答えましたそうしたらすごく嬉しいんですそしてあなたと一緒にデビューできたことを幸せに思います楽しい思い出がたくさんあってよかったと思いましたそして私はいつも受け取る側だから謝る私がトイレで泣いていても一緒に泣き続けてくれるんですねそして朝会いに来てくれて一緒に笑ってくれる私のことを思ってくれている気にかけてくれている私のために力を尽くしてくれて理解してくれる私の欠点があっても私のことが好きで私の悩みを聞いてくれる一緒に幸せな道を歩もう。愛してるよ、友よ。テヒョンは手紙を書き終えると、すすり泣きを始めた。V の励ましの言葉はグループから称賛され、自民は、人々は自民だけが与える側だと思うかもしれないが、彼は V から多くのことを学んできたと語った。V は自民の心によく触れ、素晴らしい気持ちにさせてくれる、アイドルは V が友達であることがとても幸せだと。V は本当に大切な人のために心を砕いているのだ 3V が祖父を思い感慨にふけった時 BTS の旅のリアリティ番組「BTS ボンボヤージュシーズン3」の撮影が始まる直前 
V の祖父が他界したそのため V は祖父の葬儀が終わる直前まで他のメンバーと一緒にマルタ島へ行くことはなかったマルタ島でメンバーと再会した V は浜辺でキャンプファイヤーを楽しんだがその夜の雰囲気が V を感傷的にさせたというメンバーが外に集まっている時自民と J ホープは V が泣いているのに気づくとすぐに手を止め様子を見に行った一人で座り込んで泣いている V を発見した J ホープが V の隣に座り自民がバックハグをしたまた自民は V をマイベイビーと呼びながら近づいてくるなど同い年の友人でありながら兄が弟を呼ぶような光景も見られたメンバーに慰められた V は立ち上がり見事なシンクの月を眺めたそんな時でも自民は V を気遣い続けていた音楽にまつわるジョークを交わし V の髪を撫でた辛い時でも V は他のメンバーの支えや愛情を感じることができたのだと思うと胸が熱くなる 4BTS マスター2016で V が祖母のことを打ち明けた時2016年当時 V はとても大切な人を失うという悲しみにも見舞われた BTS 第3回マスターでメンバーが時間をかけて気持ちを共有する中 V は自分の感情を打ち明けることにしました最近元気がないというみんなの質問に V はついこの間おばあさんが亡くなったんですと涙ながらに告白したフィリピンにいる間にその知らせを聞き最後に会うことができなかったという V の祖母は14年間彼を育て信仰を深めてきた特別な存在だった続けて V はミュージックバンクのケツ汗涙のプロモーションで初めて優勝したのは祖母が亡くなってから49日目のことだと主張した祖母の願いは孫の姿をテレビで見ることだったので V は祖母に優勝を捧げようと思った V はアーミーが祖母を特別な存在として心に刻んでくれることを願った泣きじゃくる V を自民が抱き留め他のメンバーやファンも V の勇気に声援を送った大切な人を失った辛さを乗り越えるのは簡単なことではないがそれでも V はグループのスケジュールをこなし最高のパフォーマンスを見せてくれたアーミーはそんな V のそばにいて V のことを大切に思っている楽しい時だけでなく悲しみや悔しさで涙を流すこともあるでも大切なのは V のそばにはいつもメンバーやファンがいて V が笑顔を取り戻せるように手助けしてくれることです皆さんは V に泣かされて一番傷ついた瞬間はどんな時ですか下のコメント欄で教えてくださいご視聴ありがとうございましたそれではまた次のビデオでお会いしましょう。